நிறைய கேள்விகள் வருது நிறைய நம்ம சொல்கிறோம் ஆனால் நான் ரொம்ப நாளாக உங்ககிட்ட ஒரு கேட்கணும்னு நினச்சேன் வசனம் வந்து நீங்கள் பைபிளை படிக்காமையே மனப்படமாக சில விஷயம் சொல்கிறீங்க இது ஒரு கோட் பண்ணாமல் இந்த இந்த கேள்விக்கு இந்த வசனத்தில் அது இருக்குது இது இருக்குதுன்னு இது இந்த வசனத்தில் இது இருக்குதுன்னு சொல்லி நீங்கள் பை டிஃபால்ட்டாகவே வருது வசனம் உள்ள அந்த அது கிஃப்டாக இல்லை அது படிக்கிறதுனால வருதா இல்லை அது பர்சு தாவியோட உணர்த்துதலாக எப்படி அதை புரிஞ்சிக்கலாம் ஒன்று மட்டும் அதில் தூக்கிடணும் என்னென்னா கிஃப்ட்டு அது உண்மை கத்தர் கொடுக்குறதான கிஃப்ட் ஒன்று இன்னொன்று கிரேஸ் கத்தர் கொடுக்குற கிருவை பர்சு தாவியானவர் தான் இது எல்லாத்தையும் செய்கிறாரு இன்னும் சொல்ல போனால் நீங்கள் நீங்கள் படிக்கிறதுனால தான் வருதான்னா எல்லாருமே தான் படிக்கிறோம் நானும் படிக்கிறேன் எல்லோரும் எல்லாருக்கும் இது வருதா அப்படின்னும் போது நாம் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கர்த்தர் நமக்கு மேலே கிருப வச்சுருக்கிறாரோ நான் இந்த வசனத்தை ரொம்ப யோசிப்பேன் என்ன வசனம்னா ஏசாவையும் யாக்கோபையும் சொல்லும் பொழுது பிள்ளை உருவாகும் முன்னே அவர் ஒருத்தனை நேசித்தார் ஒருத்தனை வெறுத்தார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த அப்போ தேவன் பாரபட்சம் உள்ளவரா இல்லை அப்படின்னும் போது காட் வந்து ஒருத்தனை கொடுக்கும் போதே சூஸ் பண்ணிடுறார் அஸ்வினுக்கு இது அஸ்வின் வந்து இதில் சாதிச்சு இப்படி வரணும் இந்த பக்கத்தில் வரணும் இவ்வளோ கொண்டு போகணும் ஜனங்களுக்குன்றது அஸ்வின் உருவாகிறதுக்கு முன்னாடி டிசைட் பண்ணிட்டார் இன்பில்ட் நம்ம சயின்ஸில் டிஎன்ஏன்னு சொல்லுவாங்க நம்ம நார்மலாக சொல்லும் போது தலை எழுத்துவாங்க தலை எழுத்துனா நம்ம நிறைய பேர் தலையில் எழுதியிருக்குன்னு நினச்சிக்கிறோம் அதில் முதல் எழுத்து நம்ம பிறக்கும் போதே நம்ம லைஃப்பை பற்றி அதில் எழுதியிருக்குமா ஒரு ஒருத்தருக்கு இருக்கு ஒரு ஒருத்தருக்கு எழுதியிருக்குமா அதை வந்து இங்கிலீஷில் டிஎன்ஏன்னு சொல்லுவாங்க சயின்டிக்கில் மெடிக்கலி சொல்லும் பொழுது ஆனால் அதே நேரத்தில் பைபிள் படி ஆண்டோர் சொல்கிறார் உள்ளங்கையில் உன்னை நான் வரைந்து வைத்திருக்கிறேன் உனக்கு ஒன்று நான் எழுதிட்டேன் இதன் அடிப்படையில் தான் அது வந்தது ஸோ யாருக்கு என்னங்கிறத அவர் வச்சுட்டார் சில நீங்கள் பொலிட்டிக்கல் லீடர்ஸை பாருங்கள் பாண்ட் லீடர்ஸாக இருப்பாங்க அவங்க படிச்சுட்டு கூட மாட்டாங்க தே ஆர் பாண்ட் லீடர்ஸ் சில பிளேயர்ஸை பாருங்கள் அது கிரிக்கெட்டாக இருக்கட்டும் ஃபுட்பாலாக இருக்கட்டும் அவங்க வந்து பாண்ட் பிளேயர்ஸாகவே நேச்சுரல் டேலண்ட் நேச்சுரலாகவே அவங்க கொஞ்சம் தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க ஆனால் இவங்களை விட நிறையா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறவங்க கொடுக்குற அவுட்புட்டோட இவங்களால் நிறைய கொடுக்க முடியும் ஒரு ஒருத்தருக்கு ஒன்று ஒன்று கத்தர் வந்து அப்படி இன்பில்ட்டாக அதே மாதிரி ஆர்டிஸ்டாக இருக்கட்டும் வரையறதாக இருக்கட்டும் எல்லாம் எல்லாத்துலேயும் இருக்கு ஒரு அதே மாதிரி இங்கேயும் இருக்கு இன்னைக்கும் ஸ்பர்ஜன் பிரசங்கங்கள் நம்ம ஏன் அதிகமாக பேசுகிறோம் ஸ்பர்ஜன்ற ஒரு பிரசங்கத்தை ஏன் பேசுகிறோம் எல்லாருமே பிரசங்கம் பண்ணாங்க ஏன் ஸ்பர்ஜனை நம்ம இன்ன வரைக்கும் சொல்கிறோம் அது இன்பில்ட்டாக அவருக்குள்ள இருந்த ஒரு கிஃப்ட் அறிவை உணர்த்தும் வசனமும் ஞானத்தை போதிக்கும் வரவும்னு சொல்கிறோம் அவர் எடுக்கும்போது அப்படியே சொல்கிறோம் காஸ்பலுக்கு நம்ம ஏன் பில்லிகிறாங்க மையாவை சொல்கிறோம் எத்தனையோ எவாஞ்சலிஸ்ட் இருக்கும்போது நம்ம ஏன் அவரை இம்பார்ட்டண்ட்டாக சொல்கிறோம் அப்படின்னா அது இன்பில்ட் அவருக்கு கொடுக்கப்பட்டது அந்த மாதிரி ஆண்டர் வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் கிருபையாக அதை கொடுத்துருக்கிறார் என்ன நீங்கள் தனிப்பட்ட முறையில் என்னை பற்றி கேட்டீங்கன்னு சொன்னால் நான் சபைகளுக்கு ஆரம்பத்தில் சர்ச்சுக்கு போகும் பொழுது எனக்கு வந்து மனப்பாடமாக வராது எனக்கு மனப்பாடம் சொல்ல வராது இன்னும் சொல்ல போனீங்கன்னா கெமிஸ்ட்ரியில் ஈக்குவேஷன்ஸ் இருக்கும் மேக்ஸில் ஃபார்முலாஸ் இருக்கும் எதுவுமே என் மனசில் நிற்காது நான் வந்து ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபெயிலியர் ஸ்டூடெண்ட் எனக்கு வராது என்ன காரணம் தெரியாது படித்தாலும் நிற்காது சர்ச்சுக்கு போகும்பொழுது இந்த புக்கை பார்த்து பாடுவாங்க பாடும்போது எனக்கு அந்த பாட்டு நல்லாயிருக்கும் ஆனால் வேர்ட்ஸ் மனசில் நிற்காது எல்லாம் புக்கை பார்த்து பாடுவாங்க எனக்கு என்னென்னா கண்ணை மூடி பாடணும்னு ஆசை அந்த வேர்டு இருக்கு நிற்கணும்னு ஆசை ஒரு நாள் ஆண்டோர்கிட்ட கேட்டேன் நான் ஆண்டோரே எனக்கு இந்த மனப்பாடமாக பாடுறதுக்கு ஒரு கிஃப்ட் கொடுங்க எனக்கு மனப்பாடம் பண்ணுறதுக்கு ஞாபக சக்தியை கொடுங்கன்னு அதனால தான் நான் சொல்லலை ஆனால் அதுவும் ஒரு ஜபம் என்னுடைய ஜபம் கர்த்தனுடைய பெரிய கிருப ஆண்டர் எனக்கு அதை கொடுத்தாரு அது வசனத்துலேயும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன் கிருபையாக தான் இதுவும் கிருப தான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நான் எப்பவும் சொல்லுவேன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கிருபை இங்கே நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் கூட கிடையாது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கிருபையில் ஓடிக்கிட்டு இருக்கும் என்னுடைய பூர்வீகத்தையும் என்னுடைய பேஸையோ என்னுடைய பின்புலத்தையும் எடுத்தீங்கன்னா இதுக்கும் அதுக்கும் எந்த விதமான சம்மந்தமும் கிடையாது அந்த நேரத்தில் ஆவியானவர் இதை பேசும்பாரு இந்த வசனம் இப்படி கனெக்ட் பல நேரங்களில் எப்பயோ கேட்ட வசனம்லாம் அவங்க அந்த இடத்துக்கு கரெக்டாக யூஸ் ஆகும் முழுக்க முழுக்க ஹோலி ஸ்பிரிட்டோடைய கைடன்ஸ் தான் இது நம்மகிட்ட ஒன்றும் இல்லை இங்கே டேனியலோட புத்தகத்துக்கு நம்ம வரும்போது டேனியல் சாப்டர் டென்னில் போன பதிவில் நம்ம அந்த ஒரு அதை கேட்கணும்னு நினச்சேன் நம்ம ஏஞ்சல்ஸை பற்றி விளக்கணும் அப்புறம் எப்படி நம்ம கேட்குறோம் அப்படின்றதெல்லாம் நிறைய பேசணும் டேனியல் சாப்டர் டென் வர்ஸ் தேர்ட்டீனில் பட் த பிரின்ஸ் ஆஃப் த கிங்டம்
ஆனால் இங்கே கொஞ்சம் வித்தியாசமாக புரியப்படுது எப்படி இந்த வசனத்தை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணலாம் ஹோசியாவில் டுவெல்த் சாப்டரில் போகும்போது அங்கே வசனம் சொல்லுது நாலாவது வசனத்தில் இருக்கு யாக்கோபு தூதனானவரோடு போராடினான் ராம் முழுவதும் அழுது கெஞ்சினான் இருக்கு அவன் ரிசல் எங்க இருக்கு பாருங்க இங்கதான் விஷயமே இருக்கு இங்கதான் விஷயமே இருக்கு எல்லாரும் என்ன நினைச்சிட்டாங்கன்னா சண்டை போட்டு புடிச்சிட்டாரு ஆமா நம்ம ஆண்டவர்கிட்ட சில விஷயத்த அவர் சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா நீ உங்க பாஷையில் சொன்ன ஸ்கிரீன் பிளேவா பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப டிஃபரெண்டா இருக்கும் மோசஸ் கிட்ட சொல்லுவாரு நீ விலகிக்க நான் இவங்களை நான் அழிச்சிடுறேன் பாரு அப்போனா இவருக்கும் மோசஸ் வந்து இவரோட உயர மாதிரியும் இவரால் தாண்டி போகாத முடியும் மோசஸ் வந்து இப்படி தடுத்து நிறுத்திட்டு இருக்கிற மாதிரியும் இருக்கும் ஆக்சுவலாக பார்க்குறது அதோடய அர்த்தம் என்னென்னா உன்னுடைய அன்பை மீறி என்னால் அங்கே போக முடியல நீ கொஞ்சம் அவங்கள விட்டு நான் பார்த்துக்கிறேன் நீ அவங் அவங்களுக்கு அவங்கள அழிக்காமல் உன்னுடைய இதுதான் என்னை பாதுகாத்துட்டு என்ன ஒரு தடுக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த வசனத்தில் பாருங்கள் யாக்கோபு தூதனானவரோடு கூட போராடி மேற்கொண்டான் அப்படின்னு நம்ம அங்கே வாசிக்கிறோம் இங்கே ரா முழுவதும் அழுது கெஞ்சினான்னு இருக்கு காலை புடிச்சிட்டான் காலை புடிச்சிட்டான் அதனால் நம்ம ஆண்டோட்ட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா நெஞ்ச நிமித்தம் கொண்டுடுவார் காலை பிடிச்சா காப்பாற்றிடுவார் அதான் விஷயமே கடவுள்கிட்ட போய் நீங்கள் நெஞ்சை நிமித்துவீங்களா நான் யார் தெரியுமா அப்படின்னா நான் கட்டிய மகா பாபிலோன் அதுக்கு அந்த வார்த்தை ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அந்த வார்த்தை அவன் வாயில் இருக்கும் போதே ஒரு தூதை இறங்கி அடிச்சிட்டான் இருக்கும் பெருமையானதை சிந்திச்சாலே உதப்பாராமா ஆமாம் அதே நேரத்தில் யாக்கோப பார்த்தீங்கன்னா காலை பிடிச்சிக்கிட்டு கெஞ்சினானா ஸோ தூதன் அங்கே வந்து தூதனானவரோடு அப்படின்னு மேற்கொண்டதுக்கு அர்த்தம் என்னென்னா அழுதுட்டான் சில ஆட்கள் பாருங்கள் பிள்ளைகள் வீட்டை விட்டு கிளம்ப வந்து அழுவும் அப்பா போகிறாருன்னு அழும் அந்த அப்பா வந்து டக்குன்னு போயிட மாட்டார் நின்று திரும்பி திரும்பி பார்த்துக்கிட்டே இருப்பார் ஐயோ என்ன பிள்ளை அழுவுதே சமாதானப்படுத்துவார் அம்மா சொல்லுவாங்க நீங்கள் போங்க அது சரியாகும்னு ஆனால் அவள் போக மாட்டார் நின்று சரி இல்லைப்பா அப்பா வந்துடும்ப்பா அது திருப்பி திருப்பி அழுதுகிட்டே இருக்க அப்பாவால் போக முடியாது போயிட்டு உடனே ஃபோன் அடிப்பார் என்னாச்சு அழுகு நிறுத்திருச்சா ஸ்கூலில் கொண்டு போய் பிள்ளையை விடும்போது பாருங்கள் முதல் நாள் விடும்போது பாருங்கள் பிள்ளை போகும்போது அழுவோம் டீச்சர் சொல்லுவாங்க நீங்கள் போங்க நீங்கள் போங்கம்பாங்க நம்ம போக மாட்டோம் ஏன்னா நமக்கு வந்து ஐயோ பிள்ளை அழுவுதேன்னு பிள்ளை அடுத்த அஞ்சு நிமிஷத்தில் மறந்து கிளாஸில் வந்து சந்தோஷமாயிரும் ஆனால் சாயங்காலம் போகிற வரைக்கும் அம்மா துக்கமாகவே இருப்பாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு பேரண்ட் வந்து வெளியே நின்னாரான் இருக்காங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க லன்ச் அவர்ஸ் வரைக்கும் மரத்த நடுலேயே உட்காந்துருப்பாங்க திருப்பி போய் பிள்ளையை பார்க்குறதுக்கு இது வந்து தகப்பன் இருக்குது ஏன் நமக்கு இந்த இருதயம் வந்துச்சுன்னா நம்ம அப்பா அப்படி அவர்கிட்ட தான் நமக்கு வந்துச்சு ஏன்னா அவர் சாயில் தானே நம்ம அப்படி வரும்போது யாக்கோ அழுகுறான் இவரால் போக முடியல நைட்டெல்லாம் அழுகுறான் தேம்பி தேம்பி அழுகுறான் அவர் சொல்கிறார் பொழுது விடிய போதுரா சில ஆட்கள் பார்த்தீங்கன்னா மனைவி வாதம் விடுங்க நீங்க எவ்வளவு டயர்டா போய் வீட்டுல போய் படுத்தாலும் மனைவி பெட்ல அழுதுகிட்டு இருந்தாங்கன்னா உங்களுக்கு தூக்கம் வர தெரியுமா இப்ப நீ ஏன் அழுதுன்னு இருக்கிற விஷயம் அவங்க சொல்லவும் மாட்டாங்க ஏன் அழுவுறன்னு வேற அப்புறமா அவங்க காரணம் சொன்ன பிறகு தான் ஒரு சமாதானம் வரும் அந்த மாதிரி தான் போராடுறான் அவன் இருக்கு ஸோ இந்த போராட்டம் வேற நம்ம டேனியல்ல பாக்குற போராட்டம் வந்து வேற என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு பெர்ஷியா தேசத்து அதிபதி இது கிங் ஆஃப் பெர்ஷியான்னு இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதில் பெர்ஷியா தேசத்து அதிபதின்னு இருக்கும் இவன் ஒரு ராஜா உலக பிரகாரம் ராஜா அவன் ராஜாவாக இருந்தாலும் அவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எல்லாரும் போல ஒரு மனுஷன் தான் ஆகணும் அவனால் எப்படி ஒரு தூதனை எதிர்த்து நிற்க முடியுது ஆமாம் கேட்குறதுக்கே கொஞ்சம் வித்தியாசமாக வித்தியாசமாக இருக்குல்ல இவன் தூதனை பற்றின பைபிள் சொல்லுது ஆறு சட்டைகள் இருக்குது ஆமாம் ஏசாயா ஆறாம் அதிகாரத்தில் நீங்கள் வாசிச்சு பார்ப்பீங்க தூதனுக்கு ஆறு சட்டைகள் இருக்கு ரெண்டு சட்டைகளால் முகத்தை மூடி ரெண்டு சட்டைகளால் கால்களை மூடி ரெண்டு சட்டைகளால் பறந்து பரிசுத்தர் பறந்து அப்படி ஒரு ஜைஜாட்டிக் ஃபிகர் இவன் வந்து பெர்ஷியா தேசத்து அதிபதி வரும்போது அவனால் என்னால் அவன் வந்து எனக்கு எதிர்த்து நின்றான் இதில் அடுத்த வேற அவன் சொல்லுவான் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு மைக்கேல் வந்து அப்போ மிகாவேல் வந்த அப்போ இவனால் அவனை என்ன பண்ண முடியல ஓர் பண்ண முடியல அப்போ இங்கே நடந்தது என்ன இதுதான் கொஸ்டின் நல்ல கேள்வி இந்த இடத்துல ஒரு ஒரு மனுஷன் எதிர்க்கிறானே அப்படின்னும் போது அங்கே வந்து அவனுக்குள்ளே இருக்கிறக்கூடிய ஸ்பிரிட் அவனால் எதிர்க்க முடியாது அவனுக்குள்ளே இருக்கிற ஸ்பிரிட் கர்த்தர் எப்பவுமே எதை அட்ரஸ் பண்ணுவார்னு பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே இருக்கிற பிசாசி யாருக்குள்ளே இருக்கோ அந்த பேர் தான் அட்ரஸ் பண்ணுவார் உதாரணமாக எஸ்ஐகேல் டுவெண்ட்டி எயிட்ல பாருங்க நீங்க ட்வெண்ட்டி எயிட் டுவெல்ல வாசிச்சு பாருங்க ட்வெண்ட்டி எயிட் டுவெல் இங்கிலீஷ்ல வாசிங்க சன் ஆஃப் மேன் டேக் அப் அ லேமெண்டேஷன் ஃபார் த கிங் ஆஃப் டயர் அண்ட் சே டு ஹிம் தஸ் இஸ் டயர் டி ஒய் ராஜா குறித்து புலம்பி அப்படிதான் இருக்கு ஆனா நீங்க கீழே அடுத்த வாசனை பாருங்க பதிமூணு
அவன் யாருக்குள்ள இருக்கிறானோ அவனுக்கு அதே மாதிரி தான் கிரைஸ்ட் அந்த 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 டீமன் பர்சஸ்ட் மேனை பார்க்கும் போது அந்த ஸ்பிரிட் உள்ள இருக்கிற ஸ்பிரிட் எங்கேருந்து வந்த அந்த ஸ்பிரிட் கிட்ட பேசுறாருல்ல ஆனால் அந்த மனுஷன் அவனுக்கு தான் அட்ரஸ் பண்ணுவார் உள்ள இருக்க ஸ்பிரிட் வேற அவனுக்குள்ள அது போயிடுச்சு அதே மாதிரி தான் இங்க திரு ராஜாக்குள்ள இருக்கக்கூடிய லூசிஃபரை பத்தி பேசுறாரு இங்க பெர்ஷியா தேசத்தின் அதிபதி பத்தாம் அதிகாரத்துல எதிர்த்து நின்றான் அப்படின்னா ஒரு தூதனை எதிர்க்கக்கூடிய அதிகாரம் இன்னொரு தூதனுக்கு தான் உண்டு ஆனா இப்ப இவங்க எதிர்க்கிறவன் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா லூசிஃபரோ அல்லது வந்து ஒரு வாரியரோ தான் எதிர்க்கிறான் அதனால தான் இவனுக்கு உதவி செய்யறதுக்கு மிகாவேல் வராப்பில இவன் வந்து மெசேஞ்சர் பல நேரத்தில் ஒரு போஸ் தபால்காரர் இருக்கிறார் போஸ்ட்மேன் இருக்கிறாரு அவர் வந்து என்ன செய்கிறாரு நமக்கு கொடுக்குறாரு நமக்கு கொடுக்க விடாதபடிக்கு ஒரு நாலு ரவுடி தடுக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இல்லை ஒரு ரவுடி தடுக்கிறான்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு போலீஸ் வருவார்ல அதே கான்செப்ட் தான் இங்கே நடக்குது இவன் மெசேஞ்சர் மெசேஜ் கொடுக்க வரான் அதுவும் எப்போ வரான் ஃபஸ்ட்டு டேவே இப்போது இந்த பெர்ஷியா தேச அதிபதி எப்படி தடுத்துருப்பான் அவனே எப்படி பிசாசம் உள்ள கிரிய செய்யுது இது எப்படி டேனியலை தடுத்துருக்கோம் இல்லையா அப்ப டேனியல தடுக்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த அதிபதி பெர்ஷியா தேச அதிபதி டேனியல ஜோமன விடாம தடுத்துருக்கணும் அல்லது இந்த மெசேஜ வாங்க விடாம தடுத்துருக்கணும் நான் உங்ககிட்ட கொடுக்க வந்துட்டேன் அவன் என்னை தடுத்தான் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இந்த ஸ்பிரிட் போராடுது டேனியலுக்கு இந்த மெசேஜ் போய் ரீச் ஆகிடக்கூடாதுன்னு ஏதோ ஒரு விதத்தில் தடுத்துருக்கிறான் அது டேனியல் போய் உட்கார அளவுக்கு இல்லையோ அல்லது டேனியல்ட்ட வந்து இவன் பேச விடாத பிடிக்கும் எப்படியோ ஒன்று பெர்ஷா தேச அதிபதியை வச்சு இவன் தடுக்கிறான் அதுதான் இந்த கிரைஸ்ட் கெட்சமனே இதில் ஜெபிங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது கூட இவங்களால முடியல முடியல நித்திரை வருது தூக்கம் வருது பார்த்தீங்களா ஏதோ ஒன்று வருது ஓர் கம் பண்ண முடியல அதுதான் இன்னைக்கும் காட் நமக்கு பதில் கொடுக்குறாரு எல்லா கேள்விகளும் பதில் கொடுக்குற வாங்குற இடத்துல நம்ம இருக்கிறோமான்றது தான் கேள்வி நிறைய பேர் கத்தர் பேசல பேசலன்றாங்களா கத்தர் பேசலாம் கிடையாது கத்தர் பதில் கொடுக்குறாரு பட் நீங்களும் நானும் கேட்குற இடத்துல இல்லை கேள்வியை கேட்டு நம்ம பண்ண வேலைக்கு போயிடுவோம் நம்ம இதை காத்திருக்கிற ஒரு அனுபவம் இல்லை அல்லது அதை வாங்கணுன்ற ஒரு எண்ணம் இல்லை இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் டேனியல்கிட்ட அது ரீச் ஆக விடாமல் நடுவில் நின்றுக்கிட்டாங்க ஏதோ ஒன்று ஏதோ ஒரு ஒரு டேனியலுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ஒர்க்கு கொடுக்கலாம் அல்லது அஃபிஷியலி பிஸி ஆக்கலாம் அல்லது உட்கார விடாமல் பண்ணலாம் ஏதோ ஒன்று இல்லைன்னா டேனியல் வந்து டேனியல் கூட்டிகிட்டு இவர் கூடவே போகலாம் ராஜா என் கூட வாங்க டேனியல் நம்ம இதுக்கு போயிட்டு வரலாம் அப்படின்ட்டா ராஜா கூட நம்ம ட்ராவல் பண்ணும்போது என்ன செய்ய முடியும் திங்க் பண்ண முடியும் திங்க் பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்று ஆனால் என்ன நாங்கள் இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் தான் ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு யார் வந்தான்னு கேட்டால் கேருபின் அவன் வந்து இந்த ஸ்பிரிட்டை கடிஞ்சு கொள்கிறான் சண்டை நடக்கிற மாதிரி அப்போ தான் உதவி செய்து இந்த இந்த மெசேஜ் வந்து இங்கே ரீச் ஆகுது இதில் நம்ம ஒரு விஷயம் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஏசு என்ன சொல்கிறாருன்னா நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஏஞ்சல்ஸ் நமக்கு இருக்கிறாங்க பணிவிடை செய்கிற செவன்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது இவங்க நமக்கு அந்த உதவியை செய்வாங்க இப்போவும் இப்போவும் நமக்கு அந்த உதவி செய்கிறாங்க இவங்க நம்மகிட்ட வந்து விஷயத்தை கொண்டு போய் பரலோகத்தில் அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்கன்னு இருக்கேன் நம்முடைய காரியங்களே பிதாவுக்கு முன்பாக சொல்கிறாங்கன்னு இருக்குது அதே நேரத்தில் அங்கேருந்து வர வேண்டிய விஷயத்தையும் நம்ம கொண்டு வந்து இவங்க கொடுக்குறாங்க நாம் இந்த ஏஞ்சல்ஸுங்கிறதான ஒரு கான்செப்ட் கூட இருக்கும் இப்போ நம்ம இது இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவுபடுத்திட்டு போயிடுவோம் இதை வந்து ஒரு குரூப் தப்பாக டீல் பண்ணுது ஆமாம் அதையும் சொல்லி அதாவது கடவுளுக்கு கொடுக்குற முக்கியத்துவம் மாதிரி ஏஞ்சல்ஸ் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஏஞ்சல்ஸ் பக்கம் போயிட்டாங்க அது ரிஸ்க் அது போயிட்டு இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஏஞ்சல்ஸோட பேசுவாங்க ஏஞ்சல்ஸ்க்கு கட்டளை கொடுப்பாங்க ஏஞ்சல்ஸை இவங்க நடத்துவாங்க ஒரு பீரியட்ல இவங்களுக்கும் ஏஞ்சலுக்கும் நடுவில் தானே கான்வர்சேஷனா மாறிடும் காடு கிட்ட பேச மாட்டாங்க எனக்கு ஏஞ்சல்ஸ்ங்கிறது வந்து என் பாதைகள்ல பாதுகாக்கிறதுக்கு வழிகள் எல்லாம் உனக்கு காட்டும் படிக்கு தூதர்களுக்கு கட்டளை இடுவார் ஆனால் நியூ டெஸ்ட்மெண்ட்ல தேவனே எனக்குள் வாசமா இருக்கிறார் ஹோலி ஸ்பிரிட் எனக்குள்ள இருக்கிறார் எங்க அப்பாவுடைய வண்டியில நான் போயிட்டு இருக்கிறேன் ஏஞ்சல்ஸை பத்தி எனக்கு என்ன கவலை இல்லையா எங்க அப்பா ஏஞ்சல்ஸ் கட்டளை கொடுத்துருவார் எல்லாம் கொடுத்துருவாரு நான் அவருக்கு சர்வெண்டாக இருக்கும் பொழுதோ நான் அல்லது அவரு அவருடைய விஞ்ஞாட்லேயோ எதுலேயோ வேலைக்காரனாக இருக்கும் போது எனக்கு அந்த வேலைக்காரனாக வேலை வாங்கிறதுக்கு எல்லாம் இருக்குது நான் இப்போ நியூ டெஸ்ட்மெண்டில் நான் சன்னாக மாறிட்டேன் டாட்டராக மாறிட்டேன் எனக்கு வந்து இவங்களுக்கு கட்டளை கொடுக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை எங்கள் அப்பாவே சொல்லிடுவார் என் பையன் போகிறான் பார்த்துக்குங்க ஒபியஸ்லி அதான் இப்போ நீங்கள் உங்கள் பையனை ஊருக்கு ஏதோ அனுப்புறீங்க அனுப்பும் போது அந்த கூட போகிற ஆளுக்கு கட்டளை நீங்களே கொடுத்துருவீங்கல்ல பையன் பத்திரம்
நம்ம எப்படி ஜோம் பண்ணுறோம் கத்தாவே இந்த பிரயாணத்தை ஆசிரியர் போட்டுறவரை பாதுகாத்துக்கொள்ளும் இவ்வளோதானே சொல்கிறோம் நம்ம என்றைக்காவது அந்த டிரைவர் பேர் என்னங்க அதை கேட்டு வச்சுக்கோங்க அவர் எந்த ஊருக்கான்னு கேளுங்க அவருக்காக ஆண்டவரே அவருக்கு விரோதமாக உருவாக்கப்படுகிற ஆயுதங்கள் நம்ம சொல்லியிருக்கோமா இல்லை ஏன்னா நமக்கு நம்பிக்கை ஓற்றவர் மேலே இல்லை என்னுடைய நம்பிக்கை தேவன் மேலே இருக்கு அதே மாதிரி தான் என்னை பாதுகாக்கிற தூதர்கள் அல்ல என் மேலே எங்கள் அப்பா ஒருத்தர் உட்காந்துருக்காரு அவர் தூதர்களுக்கு கட்டளை கொடுக்குறாரு அவங்க என்னை பார்த்துக்கிறாங்க நான் இவங்கக்கிட்ட கான்வர்சேஷன் அல்ல என் கான்வர்சேஷன் காடோட இந்த தாட்டும் நம்ம ரெஜிஸ்டர் பண்ணிடணும் ஏன்னா ஒரு குரூப் ஏஞ்சல்ஸ்க்கு பின்னாடி போய் ஏன்னா ஒரு பீரியடில் இவங்க எந்த ஏஞ்சல்கிட்ட பேசுகிறாங்கன்னு இவங்களுக்கு தெரிய மாட்டேன் ஏன்னா பிசாசு தள்ளப்பட்ட ஏஞ்சல் ஒரு இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ரிஸ்கான ஒரு இடத்துல ஒரு அபாயமான ஏன்னா கடைசியில் வந்து இந்த ஏஞ்சல் பேசுறது தூதன் பேச ஆனால் ஆக்சுவலாக பிசாசு பேசிகிட்டு இருக்கோம் பிசாசு தான் நடத்த தொடங்கியிருக்கோம் இவர் வந்து ஒரு வேறு ட்ரிப்பில் போவார் இல்லை அதோட பெரிய விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா பிசாசு அவங்ககிட்ட பேசுங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் அவங்களுக்கு தெரியாது ஏன்னா பிசாஸ் அவங்களுக்கு சொல்கிற விஷயத்தை இவங்க நமக்கு சொல்லுவாங்க பாருங்கள் அது அபத்தமாக இருக்கும் நியூ டெஸ்ட்மெண்ட்டோடைய பயங்கரமான ஆசீர்வாதமே என்னென்னா நான் காடோடு பேச ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஓல்ட் டெஸ்ட்மெண்ட்டில் இஸ்ரவேலர்களோட இஸ்ரவேலர்கள் காடோடு பேச முடியாது ஏன்னா அவங்களுடைய டிஸ்டன்ஸ் அப்படி இருந்துச்சு நடுவில் ஆண்டவர் என்ன பண்ணார் தீர்க்க தரிசிகள் இவங்களாம் வச்சுருந்தார் அப்போ தூதர்கள் வந்தாங்க பேசினாங்க போனாங்க இப்போ நியூ டெஸ்ட்மெண்ட்டில் தேவையே இல்லை நியூ டெஸ்ட்மெண்ட்டில் காடே இருக்கார் எனக்கு அதுவும் எனக்கு பேசுறதுக்கு பர்சு தாவியானவர் வந்துட்டார் அவர் வந்து பேச வைக்கிறார் இன்றைக்கி ஒரு குரூப் இந்த ஏஞ்சல்ஸ்க்கு பின்னாடி ஓடி ரொம்ப இதாகிடுறாங்க ஸோ அதுலேயும் நம்ம கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஏஞ்சல்ஸ் ஆண்டவர் நமக்கு பாதுகாப்பாக கொடுத்துருக்காரு அவங்க அந்த வேலையை செய்வாங்க நீங்கள் அவங்களுக்கு என்ன கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை கட்டளை கொடுக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது பிரதமர் போகிறாரு பிரதமரை சுற்றி பயங்கரமான பாதுகாப்புகள் இருக்குது பிரதமர் அவங்களுக்கு கட்டளை கொடுக்க மாட்டார் ரைட்டில் வாங்க லெஃப்டில் வாங்க ஸ்ட்ரைட்டாக பார்த்தீங்களா இந்த க்ரௌடை கவர் பண்ணுங்கள் அதெல்லாம் சார் அவங்களே ஃபுல் ப்ரொட்டெக்ஷன் கொடுத்துருவோம் அவங்களுக்கு அந்த ப்ராக்டிஸை கவர்மெண்ட்டே கொடுத்து வச்சுருக்கேன் பிரதமர் கவலை இல்லாமல் போகலாம் ஜனாதிபதி கவலை இல்லாமல் போகலாம் பிரதமர் முதலமைச்சர் கவலை இல்லாமல் போகலாம் அந்த ப்ரோட்டோக்காலை அவங்க பார்த்துப்பாங்க என்னுடைய வேலை வந்து நான் எதுக்கு போகணும் அந்த ப்ராசஸ் இதுதான் இதுக்கு வேலை இருக்கு மிக முக்கியமான விஷயம் இந்த டேனியல் சாப்டர் டென்னில் நம்ம தொடர்ச்சியாக நம்ம அதை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் டேனியல் வந்து ஒரு யூனிக்கான ஒரு கேரக்டராக அமைகிறாரு அதாவது கடவுள் பிரசன்னத்தில் மட்டும் இல்லை நிறைய விஷயம் கேட்குறாரு கடவுளும் ரிவீல் பண்ணுறாரு அதாவது ரொம்ப வில்லிங்காக ரிவீல் பண்ணுற ஒரு பொசிஷனை பார்க்குறோம் அதுக்கு டேனியல் பண்ணுற சாக்ரிஃபைஸும் மிகத்தாக இருக்குது ஈஸ் சாக்ரிஃபைஸிங் ஸோ மச் கடவுளோட பிரசனத்துலேயே இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஆனால் ஒரு வேர்ல்டி ஜாப்பில் இருக்கார் ஆனால் இந்த வசனம் இந்த டென்த்து சாப்டர் மட்டும் பல தடைகள் வர மாதிரி ஒரு இருக்குது எஸ்பெஷலி ஃபோர்டீன்த்து வேர்ஸ் டென்த் சாப்டர் ஃபோர்டீன்லாம் இவ்வளோ க்ளோஸாக இருக்கிற கடவுள்கிட்ட நெருங்கி பழகிற ஒரு நபருக்கு இவ்வளோ தடை வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் என்ன ஏன் இப்படி அமையுது அப்படி ஒரு பெரிய ஊழியக்காரர் ஒரு பெரிய இல்லை சொன்னார் டோன்ட் கெட் க்ளோஸர் டு த காட் அப்படின்னாரு ஓ டோன்ட் கெட் க்ளோஸ் டு காடுனே சொல்கிறாரு அப்படியே சொன்னார் ஏன் அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு நீங்கள் பிரச்சனையை சந்திப்பீங்க அப்படின்னாரு எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கடவுளோடு நீங்கள் நெருங்குறீங்களோ அவ்வளோக்கோல உங்களுக்கு பிரச்சனை வரும் அப்படின்னாரு இது என்ன கேட்டிங்கன்னா ஒரு நெகட்டிவ் அது ஆமாம் நெகட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் ஏன்னா அப்போ நீங்கள் கிட்டி காடு கிட்டே போகாதீங்க ஒரு டிஸ்டன்ஸை மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க அப்போ நீங்கள் சேஃப் ஜோனில் இருப்பீங்க அப்படின்னா என்ன கேட்டால் கிட்ட போக போக தான் சேஃப் ஜோன் ஆமாம் இல்லையா தவறான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் அது தவறான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இப்போ நீங்கள் அதிகமான ஒரு போஸ்டிங்க்கு போறீங்க அப்ப பொறுப்புகள் அதிகம் தானே வேலையும் அதிகமாகும் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அதிகமாகும் நீங்க கிட்ட போனா ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அதிகமா ஆகும் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அதிகமாகும் பொழுது டென்ஷனும் அதிகமாக தான் செய்யும் இப்ப எங்க அப்பா அதான் சொல்லுவாரு கடவுள் வேலை வந்து ஹை டென்ஷன் வேலை மாதிரி ஹை டென்ஷன்ல இருக்கிற மாதிரி இல்ல இந்த எலக்ட்ரிக்கல் ஹை டென்ஷன் ஒயர் மாதிரி அப்போ ரிசல்ட்டும் உங்களுக்கு அந்த அந்த அளவுக்கு இருக்கும் இல்ல இல்லையா பார்க்கறதுக்கு பாருங்கள் சில ஆட்கள் கடினமாக செய்வாங்க ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு வந்து சேலரி கொஞ்சம் குறைவாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் சில ஹெச்ஆர் இருப்பாங்க சில அது சிலது வந்து சிஇஓஸ் இருப்பாங்க நீங்கள் அவங்க பாருங்கள் ஏசி ரூமில் உட்காந்துருக்க மாதிரி இருக்கும் ஒன்றுமே செய்யாத மாதிரி இருக்கும் ஜாலியாக காரில் போய் பட் இவ்வளோ பேரை ஒர்க் வாங்கக்கூடிய தானே மெயின் ஒர்க் அவர்கிட்ட தான் இருக்கும் அது ஒன்று ஃபியூச்சர் ஆஃப் த கம்பெனி எப்படி போகிறதுக்கு அவருக்கு ஒரு திட்டம் இருக்கும் ஆமாம் அங்கே ஸ்மார்ட் ஒர்க் பயங்கரமாக போயி
டேனியல் கேட்ட கேள்வி அப்படி ஒரு கேள்வி அவர் மிக முக்கியமான ஒரு தரிசனத்தை பார்த்துட்டு அந்த தரிசனத்தை வேற யாருமே பார்க்கல ஏழாம் வருஷம் சொல்றது தானியல் ஆகிய நான் மாத்திரம் அந்த தரிசனத்தை கண்டேன் என்னோடு இருந்த மனுஷரோ அந்த தரிசனத்தை காணவில்லை அவர்கள் மிகவும் நடுநடுங்கி ஓடி ஒளிந்து கொண்டார்கள் நான் தனித்து விடப்பட்டு பெரிய தரிசனத்தை கண்டேன் பெருசா ஒரு தரிசனத்தை பார்த்துட்டாரு இதுக்கான விளக்கம் தெரியல அவருக்கு அப்ப அந்த விளக்கம் தெரியாததுனால டேனியல் வந்து அந்த அதுக்கான கொஸ்டின்ஸ் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறாரு இப்போ இவருக்கு பதில் வருது அப்போது நான் கேட்ட கேள்வி பெருசு நான் பார்த்த விஷன் பெருசு அப்போ பதிலும் எப்படி தான் இருக்கும் பெருசாக தான் இருக்கும் பெருசாக தானே இருக்கும் இதை நான் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடாதுங்கிறது தான் பிசாஸோடைய திட்டம் ஓ ஸோ ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து எங்கே ஒரு நெருங்கி போயிட போகிற ஒரு கடவுள் கிட்டேன்னு சொல்லி நம்மளை வந்து டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு இன்னொரு ஒரு கவுண்டர் இன்னொரு கவுண்டர் பெரிய விஷயத்தை நீ பெற்றுக்கொள்ளக்கூடாது நம்முடையிச்சு நீ பாட்டு மினிஸ்ட்ரி கினிஸ்ட்ரின்னு போயிட போற அப்புறம் பைபிள் ஸ்டடின்னு போய் உட்காந்து கால ப்ரேயர் இப்படியே இருந்தா எப்ப தான் நீ பாஸ் ஆகுறது எப்ப படிப்ப எப்ப கிளாஸ் போ இப்படி கேட்க ஆரம்பிச்சிருவாங்களா அந்த மாதிரி தான் இது இங்க வந்து டேனியலுக்கு கொடுக்குற ரெவலேஷன் அதுல எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் என்னன்னா அவங்க கிட்ட கத்த சொல்ல விரும்புனது என் டைம் பத்தி ஃபோர்டீன் சாப்டர் ஃபோர்டீன்த் வேர்ஸ் சொல்லுது இப்பொழுதும் கடைசி நாட்களில் உன் ஜனங்களுக்கு சம்பவிப்பதை உனக்கு தெரிய பண்ணும்படி வந்தேன் இந்த திரசன நிறைவேற இன்னும் நாள் செல்லும் என்றான் இப்போ பாருங்க இப்போ அவன்கிட்ட சொன்னது வந்து என் டைம் இஸ்ரேலுக்கான என் டைமோடைய தரிசனம் விஷன் இந்த என் டைம் விஷயத்தை பற்றி மட்டும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறத பிசாஸ் விரும்பவே மாட்டான் எல்லா விஷயத்துக்கும் அவன் நீங்கள் கத்தட்டது வாங்குறதா விரும்புறது இல்லை இந்த விஷயத்தை எஸ்பெஷலி விரும்புறதே இல்லை ஒரு ஊழியக்காரர் நான் பார்க்கும்பொழுது அவர் எங்கிட்ட பேசும்போது சொன்னார் ரெவலேஷனாக தம்பி பேசுகிறீங்க அப்படின்னாரு என்ன ஆமாம் என்ன ஏன் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருங்க அப்படின்னாரு ஏன்னா விசாசி எப்போ வேணாலும் உங்களை விழா பண்ணுவா எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பதினேழு ஊழியக்காரங்க விழுந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னார் எனக்கு அதில் வந்து உடன்பாடு இல்லை ஏன்னா அவர் சொன்னது ஊழியக்காரர் சொல்கிறார் தான் அவனா அவருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் சொல்கிறார் ஒரு ஒரு காஷனாக சொல்ற காஷனாக சொல்கிறார் ஆனால் ஏன் எனக்கு உடன்பாடு இல்லை நான் எதை இப்படி எடுத்துக்கிட்டேன்னா ரெவலேஷன் பேசுனவங்கெல்லாம் விழுந்துட்டாங்கன்னா ரெவலேஷன் வாங்கினவன் என்னவாக இருக்கணும் ஜான் என்னவா இருக்கணும் இல்லையா பட் அந்த அளவுக்கு உங்க ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்டாண்டர்ட் நீங்க பாதுகாத்துக்கணுன்றது அவசியம் அவர் அதைத்தான் சொல்ல வர்றாரு புரியுது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருங்க ஏன்னு சொன்னா இந்த ரெவலேஷன் வந்து பிசாஸோடைய கடைசி விஷயத்த நம்ம பேசுறது அவனுடைய எண்ட பேசுறோம் எதை ஒண்ணு கூட அவன் பொறுத்துப்பான் தன்னுடைய எண்ட பேசுறத நம்ம நான் நரகத்துக்கு போக போறேன் ஜனங்க பரலவத்து போறாங்கன்றது அவனால என்ன செய்ய முடியாது ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியாது அப்படின்னு அவர் சொன்னார் அதைத்தான் நானும் சொல்றேன் இந்த என் டைம் பத்தின விஷயங்களை தெரிந்து கொள்ளதுக்கு ஒரு அஹ் ஒரு ஊழியர் விதமா சொன்னார் ரெவலேஷன் முடிச்சுட்டு பேசி முடிச்சு நீங்க வீட்டுக்கு வரீங்கன்னா ப்ரேயர் ஃபுல்லாகவே வாங்க வேற எதுவுமே நீங்கள் ஜாலியாக கூட பேசிட்டு வராதிங்கன்னார் ஏன்னா ஏன்னா அதை முடிச்சுட்டு வரும்போது பிசாசு ஒரு டென்ஷனில் இருக்கும் அது ஒரு விதமான ஜனங்கள் விடுதலையாக்கப்படுறது அது விரும்பாது அப்படின்னா என்ன கேட்டால் எல்லா மினிஸ்ட்ரிக்குமே அப்படி தான் இப்போ நீங்கள் ஒரு டெலிவரன்ஸ் மினிஸ்ட்ரி பண்ணுறீங்க பிசாசு கிட்ட வந்து ஒருத்தரை விடுதலையாக்கிட்டீங்க உங்கள் மேலே அவன் சந்தோஷப்பட போகிறானா இல்லை இல்லை இல்லையா ஒரு குடும்பத்தை பத்து வருஷமாக டிப்ரெஷனில் பிடிச்சி வச்சுருக்கான் நீங்கள் பேசி ஆண்டு உங்கள் மூலியமாக ஒரு விடுதலை கொடுத்துட்டாரு அவங்க டிப்ரெஷனில் வெளியே வந்துட்டாங்க அதனால் அவன் சந்தோஷப்படுவானா இல்லை ஆனால் சில விஷயங்கள் ஜனங்களுக்கு தெரியக்கூடாதுன்னு நினைக்கிற விஷயத்த தெரியப்படுத்தும் போது அவன் கொஞ்சம் அக்ரெசிவாகிறான் எவனை விழுங்கலாமோ என்று வகை தேடி சுற்றி தெரிகிறான் அப்படி இருக்கும்போது இந்த என் டைம் விஷயங்களை பேசும்பொழுது கொஞ்சம் மோர் அட்டென்ஷன் மோர் கான்சன்ட்ரேஷன் இல்லைனா மோர் ஸ்பிரி இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரேயர்ஃபுல் லைஃப் இதை நம்ம செய்யணும் நான் இந்த டெலிவரன்ஸ் மினிஸ்ட்ரி பண்ணுறவங்களுக்கு சொல்லுவேன் நீங்கள் மற்ற ஊழியம் பண்ணுறவங்க ஜம் பண்ணுறதை விட நீங்கள் ரெண்டு மடங்கு பண்ணணும் ஏன்னா உங்களை சுற்றி எப்போவும் ஒரு வார்ஃபேர் இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஸ்பிரிச்சுவல் வார்ஃபேர் நீங்க கொஞ்சம் அப்படின்னா அவன் தட்ட ட்ரை பண்ணுவாங்க அடுத்து இந்த டெலிவரி இந்த என்டர்டைன்மெண்ட் கண்டாலஜி ஆனா இனஃப் வசனங்கள் இருக்கு நமக்கு ஷீல் பண்ணி ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்கு இதனா இது நம்ம நேயர்களுக்கு இது நம்ம ஒரு பாசிட்டிவாவே சொல்லலாம் அதாவது நம்ம ஒண்ணும் இது ஒண்ணும் பயப்படுறதுக்கு இல்ல வி கேன் கோ போல்லி கவர்மெண்ட் வந்து உங்களை அரசாங்கம் வந்து அல்லது ஒரு நாடு வந்து ஒரு ராணுவ வீரனை வார் ஃப்ரெண்டுக்கு அனுப்புதுனா யாராவது சும்மா அனுப்புவாங்களா அவனுக்கு தேவையான ட்ரெஸ்ஸு அவனுக்க
இன்னும் ஸ்ட்ராங் ஆக ஆக அவன் வெப்பன்ஸும் இன்னும் ஸ்ட்ராங் ஆகும் அதனால தான் ஆண்டவர் சர்வாயுதத்தை தரித்து கொள்ளுங்களுங்கிறார் நம்ம வே நம்ம நமக்கான சேஃப்டி ஒன்று இருக்கு ரட்சிப்பின்னும் தலைச்சீராவையும் ஆவியே ஆவியின் வசனமாகிய பட்டயத்தையும் அப்புறம் வந்து ஆயத்தம் என்னும் பாதரட்சி இதெல்லாம் போட்டுக்கிட்டு நீ ஒரு ஆர்மர் ஆஃப் காட் ஆர் இல்லை அப்படின்னு சொல்லும்போது இது மட்டும் இல்லை ஹோலி ஸ்பிரிட் நமக்குள்ள இருக்கிறார் சுற்றி தூதர்கள் ஆமாம் இது இல்லாதபடிக்கு இஸ்ரேவேலை காக்கிறவர் முன்னும் பின்னுமாக இருந்து பாதுகாத்துக் கொள்ளுகிறார் என் சமூகம் உனக்கு முன்பாக போகும் உன் பாதங்கள் கழுறாதபடிக்கு தூதர்களுக்கு கட்டளையிடுவேன் இது இவ்வளவு சேஃப்டியோடு தான் நான் போயிட்டு இருக்கிறேன் ஸோ யாரும் எதுவும் இங்கே செய்ய முடியாது அன்லெஸ் நான் வீக்காக இருந்தா எவ்வளோ வெப்பன் என்ன இருந்தாலும் எனக்கு மயக்கம் வந்தால் என்ன ஆயிடும் ஆமாம் நான் மயக்கடிச்சு விழுந்தா என் கையில் இருக்க துப்பாக்கி என்ன மரியாதை அதே மாதிரி நான் ஸ்பிரிச்சுவலி வீக்காக இருந்தால் என் கையில் எவ்வளோ வெப்பன் இருந்தாலும் என்ன மரியாதை ஸோ அதனால் நான் செய்ய வேண்டியது ப்ரேயர் ஃபுல்லாக அப்புறம் வேர்ட் ஆஃப் காடில் அப்புறம் காடோடு இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப்பில் ஹோலினஸில் எல்லாத்துலேயும் நான் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும்பொழுது ஹெவனுடைய இந்த வெப்பன்ஸும் என் கூட இருக்கும்போது நான் எந்த மினிஸ்ட்ரியும் சந்தோஷமாக செய்யலாம் யோசித்து பாருங்கள் இந்த மினிஸ்ட்ரிக்கே நம்ம இப்படி சொன்னோம்னா உலகத்தையே மீட்டெடுக்கிற மினிஸ்ட்ரி இயேசு கிறிஸ்து பண்ணார் அவருக்கு எவ்வளோ பிரச்சனை வந்துச்சு அதெல்லாம் தாண்டி ஜெயிக்க தானே செய்தார் உலகத்தை நான் ஜெயிச்சேன்னு தானே சொன்னார் அவர் சொல்லிட்டு இன்னொரு வார்த்தை சொன்னார் திடம் கொள்ளுங்கள் நான் உலகத்தை ஜெயித்தேன் நம்மளாலும் ஜெயிக்க முடியும்னு சொல்லியிருக்கிறார் பவுல் ஒரு இடத்துல சொல்லிட்டார் நான் போகிற இடங்களிலெல்லாம் எங்களை வெற்றி சிறக்கப்படுகிற மோர் தான் இந்த காம்கோரஸ் அவர் சொல்லிட்டார் ஸோ நாம் கண்டிப்பாக இந்த வார்ஃபாரில் ஜெயிக்க தான் போகிறோம் ஆண்டவர் நமக்கு அதை கொடுத்துருக்கிறார் கடைசியாக இந்த வசனம் படிக்கும் போது டேனியல் எப்படி கன்க்ளூட் பண்ணுறாரு இதை வந்து ஆண்டவர் வந்துட்டு இவ்வளோ தடைகள் வரும் நிற்பாங்க ஆனால் ஹெவன் உனக்கு அதை கொண்டு வந்து சேர்த்துரும்னு சொல்கிறாங்க நீ கவலைப்படாத நீ கேட்டது உனக்கு கண்டிப்பாக வரும் இருபத்தோரு நாளைக்கு முன்னாடி கேட்டியோ இருபத்தோரு மாதத்துக்கு முன்னாடி கேட்டியோ ஆனால் நீ கேட்ட காரியங்கள் கண்டிப்பாக வரும் ஏதோ ஒரு தடை ஆண்டவருக்கு நடு நமக்கும் நடுவில் இருக்கு ஏதோ ஒரு ரீசன் இருக்கு அது ஸ்பிரிச்சுவல் வார்ஃபேராக இருக்கும் அல்லது நம்மளே கூட ரீசனாக இருப்போம் நம்ம தேவ சமூகத்தில் உட்காரவே மாட்டேன் பல நேரத்தில் ரோமிங்லேயே இருப்போம்ல நேற்று அழகாக ஒருத்தர் சொன்னார் பிரயாணமும் அலைச்சல் ரெண்டுத்துக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்னா ஜேர்னிக்கும் அலைச்சலுக்கும் ஜேர்னினா என்ன நான் ஒரு டெஸ்டினேஷன் முடிவு பண்ணி போகிறதுக்கு பேர் ஜேர்னி டெஸ்டினேஷனை முடிவு பண்ணாமல் போகிறதுக்கு பேர் எனக்கு அலைச்சல் தான் அலைச்சல் தெரியும் அதே மாதிரி தான் நான் காட் சொன்ன டெஸ்டினேஷன் நோக்கி நடக்க ஆரம்பித்தேன்னா எனக்கு எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக நடக்கும் அதில் அந்த நேரத்தில் தானாக வந்து சேரும் ஸோ காட் நான் கேட்டதை அதாவது அவருக்கு விரும்பினதை நான் கேட்டதை கொடுக்காமல் இருக்க மாட்டார் டிலே ஆகுதுன்னு அர்த்தம் இல்லை ஏதோ ஒன்று தடை இருக்குது அந்த தடை நீங்கும் போது கத்திரக்கொண்டு கொடுத்துருவார் நன்றி பிரதர் ஜெகன் நிறைய இந்த டீட்டெயில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் நேர்களுக்கு இந்த கேள்வி நம்ம சாதனமாக கேட்ட மாதிரி இருந்தது ஆனால் இது உள்ள டெப்தான விஷயம் பேசியிருக்கோம் அவங்க கேட்டால் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் அதுவும் இல்லாமல் நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் திங்ஸை கேட்க கேட்க கடவுள் நிறைய திங்ஸை விரும்பி செய்கிறாருன்றது நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் நேரில் கேட்குற கேள்வியாக பண்ணுறோம் ஸ்க்ரீனில் ஒரு நம்பர் இருக்குது அந்த நம்பரில் போட்ட காரணமே அவங்க நிறைய கேள்வி கேட்கணுன்னு அந்த கேள்வியில் பேசிகிட்ருக்கோம் இன்னும் ஃபியூ நிகழ்ச்சிகள் இருக்குது பிஃபோர் வி ஸ்டார்ட் அ நியூ சீரீஸ் அண்ட் அகெயின் நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராமில் அகெயின் அனதர் கொஸ்டினோடு நம்ம நேர்கள் கேட்குற கேள்வியோடு நம்ம அறிவிப்போம் நன்றி வணக்கம